vladni podcast Go Si. Dobar dan, spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci in pozdravljeni v prvem podcastu Go Si podcast, ki ga pripravlja Vlada Republike Slovenije v produkciji Urada Vlade za komuniciranje. Gosta v prvem podcastu sta podpredsednica Vlade in zunanja ministrica Tane Fajon, ter pa obramni minister Maren Šares. Dobar dan, lep pozdrav obema. Dobar dan. Ne bom spraševal o tremi, oba prihaja, to je z novinarskih oziroma medijskih vrst, dolgoletni izkušnje imate tako s politiko, kot seveda tudi z mediji in novinarstvom kot takim. Zato najprej seveda hvala lepa, da ste se ozvala našem utobilu. Prim začnemo s pogovorom še nekaj besed o podcastu. Z njim razširjamo nabor komunikacijskih orodij za sporočanje vsebin, s katerimi se ukvarja Vlada Republike Slovenije. Vendar v tem primeru ne gre samo za sporočanje, pač pa tudi za dodatne pojasnitve določenih vladnih odločitev in načrtov. Gostje, ki jih bomo povabili, bodo zelo raznoliki. Od ministrov od danes do javnih uslužbencev povabili pa bomo tudi strokovnjake in ljudi z bogatimi izkušnjami in znanjem, ki niso nujno zaposleni v javni upravi. Podcaste bodo vodili različni voditelji, danes pa sem z vami goštja Najevic. Zdaj pa kar k pogovoru, kot sem že rekel, za prva gosta smo povabili ministrico za zunanje za devet Anja Fajon in ministra za obrambo Marjana Šarca. S posebnim razlogom namreč letos obeležujemo 20 letnico vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo in tudi zvezo NATO. S 1. januarjem pa Slovenija že drugič sedi v članstvu, kot ne stan na članica Vladosnega sveta organizacije družnih narodov, torej bo to eno letošnje leto nekako v znavenju zunanje političnih pa vsega tudi varnostnih izzivov. Zato bom začel z vami, gospod ministrica. Pred začetkom, pred vstopom v Evropsko unijo, pred 20. leti so bila pričakovanja velika. Spominjam se euforije, kot novinar, verjetno se tudi sami spominjate tega. In takrat je veljal kar velik konsens za vstop v Evropsko unijo. Kje pa smo z tem danes? Po zadnje raziskaj, recimo Eurobarometra, ki meri javno mnenje v Evropski uniji, kaže, da se prebivalci Slovenije počutimo državljane Evropske unije, vendar pa evropske inštitucije na splošnom obniku izgubljajo nekako naše zaupanje. Kakšno je vaše mnenje v tem trenutku o Evropski uniji in blogi Slovenije v njej? Ja, zagotovo Evropska unija dala Sloveniji veliko priložnosti za vstopom v skupni trg, za odpravo vsega, notranjih kontrol na mejah, z možnosti izmenjave študentov, za ljudi, da vstopajo na ta prosti trg. Skratka, jaz bi rekla, da če gledamo samo gospodarsko sliko, da se je močno povečal bruto družbeni proizvod na prebivalko, na prebivalca, da so se odprle priložnosti za gospodarstvo in to vse je ne samo del Evropske unije tistih vrednot, človekove pravice, demokracija, solidarnost, ampak tudi to, da delimo te vrednote, mir, svoboda, kar je temelj evropskega povezovanja in če pogledamo samo tiste zadnje katastrofalne augustovske poplave, ki smo jih Slovenke in Slovenci doživeli, solidarnost je bila ključna beseda in solidarnost omenjam zato, ker smo ravno iz Evropske unije, pa tudi od sosednjih držav dobili izjemno veliko pomoči. Torej, Evropska unija je en prostor varnosti, svobode, pravic in seveda jih moramo znati živeti, negovati in k temu bazenu vrednot tudi prispevati. Prav, bomo pa seveda tudi odprli kakšno od tem znotraj Evropske unije, ki je dilema vseh držav članic v zvezi s prihodnostjo. Gospod Čarec, po Svetovnem indeksu miru je Slovenija leta 2022 se je uvrstila med najmirnejše države na svetu. Smo na sedmem mestu med 163 državami sveta in pa na petem mestu znotraj Evropske unije. Evropske unije. Če se malo pošalim, to pomeni, da pravzaprav Bramni minister nima veliko dela. Ja, to je seveda razveseljiv podatek, da smo prepoznani kot mirna država, da smo država, ki je tudi varna država, da se državljanke in državljani počutijo varne, pa vendar to ne pomeni, da moramo spati na obramnem področju, kajti Smo del zveze NATO, kot ste pravilno ugotovili, pred 20 leti smo se odločili, da bomo vstopili v to integracijo, tudi na referendumu in kot člani zveze NATO seveda to lahko primerjamo z življenjem v več stanovanski hiši. Se pravi, moramo poskrbeti tako za streho, za najvišje nadstropje, kot tudi za najnižje in zato moramo tudi vsi prispevati. In zagotovo 
če spremljamo, kaj se dogaja recimo na švedskem, kako se celo govori o pripravah na vojno in podobne zadeve, seveda moramo delati vse, da Slovenija tudi ostane država, ki bo prepoznana kot mirna, ki bo prepoznana kot varna. To pa pomeni, da moramo vlagati v modernizacijo slovenske vojske, ker že delamo, kajti vojska je temelj ali pa eden izmed temeljev nacionalne varnosti. Nacionalno varnost smo v preteklih letih nekoliko zanemarili, zato je prav, da vlagamo v modernizacijo, se pravi, imamo dva ključna cilja, eno je modernizacija slovenske vojske, drugo je pridobivanje kadrov. O tem bomo skozi pogovor še podrobneje kasneje. Ja, in na ta način bomo ostali tudi med temi državami, ki so najvarnejše zabivali. A pa če se vrnem 20 let nazaj, omenil sem prej, v primeru Evropske unije je bila, bom rekel, stopna družbenega konsenza zelo visoka. Pri NATO je bilo predvsej več pomislekov. Kakšen se vam zdi odnos slovenskega javnega mnenja, slovenske javnosti, državljaka in državljanov do NATO danes ob izzivih, če rečem milo, ki jih pred nas ponuja svetovna situacija? No, v članicah Zveze NATO so seveda različni odstotki podpore članstvu v Zvezi NATO in v Sloveniji včasih slišimo takšne in drugačne glasove, vendar vsak ima pravico do svojega mnenja. Naloga vlade Republike Slovenije in pa seveda ministrstva za obrambo pa je, da poskrbi, da smo verodostojna članica Zveze NATO da vlagamo v obramni sistem, kar sem že prej povedal, in to je bistveno, kajti obramno varnostni sistem ima to lastnost, da vlagaš van, hkrati upaš, da ga ne boš potreboval. Podobno kot pri gasilcih. Vse je zelo podobna zadeva in zato je tudi zaščita in reševanje, ki je pri nas del obramnega ministrstva, enako pomembna komponenta pri nacionalni varnosti, kajti to je skrb za varnost državljanki in državljanov, je pravzaprav na prvem mestu. In oba sistema sta takšna, da je treba vlagati vanju takrat, ko se ni še nič zgodilo. Kajti takrat, ko se nekaj zgodi, je prepozno. Bomo o teh vlaganih podrobne in vale kasneje. Še za vas vprašanje, ministrica, kako vi gledate na odnos Slovencev do, ne bom rekel, Evropske unije, tu mislim, da ni problema, to smo že načeli, do NATO. Ne mislim, da je to problem, ampak vendar le je skepsa javnega mnenja do NATO v luči sedanjih situacij, kot sem omenil, drugačna. Predvsem, ja, spoštujem to mnenje in ga do neke mere tudi razumem. Seveda, Slovenke in Slovenci, tu nismo neka močna vojaška sila, nam pa Zveza NATO zagotavlja to kolektivno varnost in mir. Svet je, se naglo spreminja, je tudi močno razdeljen, imamo več kot 50 oboroženih konfliktov in velikokrat seveda se nam zdi, da pravzaprav druge velike vele sile vodijo te konflikte in Slovenija mora tu nekako svojo držo se zavarovati in zagotavljati mir in stabilnost. Tisto, kar je Naše vodilo v zunanji politiki je, da smo država, ki zagotavlja svetovni red, država, ki zagotavlja mednarodno pravo in pa seveda si zagotavlja oziroma si prizadevamo za mir. In nismo bili neka, to sem večkrat rekla tudi s kolegi v pogovoru, ko smo delali kandidaturo za varnostni svet, 153 držav nam je dalo glas, to pravi in zato, ker nismo bili videni kot neka država, ki ima bremena iz preteklosti, ki bi začenjala, vodila vojne in zato so nam dali veliko zaupanj in pa seveda veliko odgovornost, da bomo svojo držo znali reševati tudi kakšne konflikte in vnašati zaupanje. O varnostnem svetu bomo seveda tudi podrobneje spogorili v nadaljevanju tega podcasta. V tem trenutku omenili ste že konflikte, dva recimo sta tista, ki nas posebej zadeva ta ukrajinski, seveda in pa dogajanje v Gazi. Imam občutek v tisje, v javnosti, da se v zadnjem času, vendar le tudi slovenska stališča, bom rekel, nekoliko bolj artikulirajo. Če so bila v odnosu do izraelsko-palestinskega konflikta prej, bom rekel, anemična, to je moja ocena, ni uradna ocena, se mi zdi, da zdaj vendar le počasi dobivamo neko avtonomno držo. Je to posledica, bom rekel, neke spremembe politične strategije oziroma kako utemeljujete sedanje slovenska stališča v zvezi z recimo z Južno-Afriško torbom in tako naprej? 
Dajte, mi se izjemno trudimo, da v teh konflikti, ko je zdaj bližnji vzhod in ta katastrofalna situacija v Gazi, ko umirajo civilisti, ženske in otroci, ko smo priča grobim kršitvam mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic, da tudi držimo svojo samozavestno držo. In Slovenija nastopa v več med narodnih sodiščih, tudi v primerih Palestine in tudi zdaj zelo pozorno spremljamo to pomembno zadevo, ki jo vodi Južna Afrika. Um, jaz si želim, da bi zbrali toliko politične modrosti, tudi v varnostnem svetu, ki danes ne igrati pomembne ključne vloge za zagotavljanje miru, da bi čim preuspostavili trajno premirje v Gazi pomagali zaščititi civiliste z dostavo humanitarne pomoči in postavili temelje za mirovni načrt, ki bo vodil do mednarodnega priznanja države Palestine. Seveda ob varnem sobivanju izrelcev in palestincev v regiji. Ni enostavno, ne bo se zgodilo čez noč, ampak Slovenija to vodi zelo, zelo jasno politiko tudi za obsodbo humanitarnega prava v Gazi. Kako dalež bomo šli pri južnoafriški točbi? Zdaj, veliko je nerazumevanje v javnosti. Južna Afrika je predstavila svoje stališče, ko gre za um, nasilni oziroma namerni poboj palestincev. Tudi genocid sodišče mora najprej razsoditi ali bo v primeru sploh odločalo. Um, Južna Afrika je tudi prosila države, da za zdaj v postopku ne pristopamo, zato, da tudi samega postopka ne zavlečemo. Tako da Izrael je predstavil svoja nasprotujoča, nasprotna stališča in ko bomo dobili od sodišča sporočilo ali bo obravnavalo to zadevo, se bomo na podlagi pravnih argumentov odločali na vladi, v vladi, kako postopati naprej. Še enkrat pa do zdaj smo bili vedno, ko je šlo za sodišča, zraven in tudi ne nazadnje smo prejšnji teden na vladi sprejeli odločitev, da Gremo zraven z svojim pravnim mnenjem v um, neobvezujočim svetovalnim mnenjem v sodišču, ko odloča o nezakonitih ravnanjih Izraelcov na zasedenih palestinskih ozemljih. Minister Šarec, ob tej problematiki v Gazi seveda je nekako Ukrajina, saj tak je v TIS, ustala zadaj. Nekako. Zanima me, kakšna je v tem trenutku situacija, tudi v prisodelovanju recimo obramnega sistema Slovenije in Ukrajine. Vemo, da smo se veliko povezovali, sodelovali, ne moramo pozabiti na pomoč, ki so nam jo Ukrajinci dali v poplavah. Kakšna je v tem trenutku situacija in kakšen je vaš pogled na vojno in razvoj teh dogodkov v Ukrajini, ki so kot rečeno malce v ozadju? Ja, minilo bo že dve leti od začetka te vojne. Slovenija je že v začetka bila na strani napadene države, tako je še danes in seveda mi smo prisotni tudi v misiji EUMAM, kjer uh, naši inštruktori uh, trenirajo ukrajinske, ukrajinske vojake, to je seveda v Nemčiji se to dogaja, uh, tako da ne drži tisto, kar nekateri govorijo, da smo pošiljali vojsko v Ukrajino in uh, vse tiste podobne zadeve, ki jih poslušamo. Skratka, Slovenija je skupaj z drugimi državami še vedno na isti liniji. Mi smo del te mednarodne skupnosti, smo del Evropske unije, smo del Zveze NATO in Ministrstvo za obrambo seveda tudi izvaja politiko vlade Republike Slovenije. In tukaj, kar se našega stališča tiče, se ni prav nič spremenilo. Je pa res da vedno upozarjamo vsi, ki imamo tudi kakšne nastope na mednarodnih prizoriščih, da tudi Zahodnega Balkana ne smemo pozabiti ob vsem teh. Ne se je zdaj, ko se je stvar preusmerila mogoče bolj na gazo, Zahodni Balkan je tudi območje, ki ga moramo upoštevati, tudi integracija držav Zahodnega Balkana v evropske integracije, in tudi zvezo NATO, to nam mora biti še vedno cilj. Tako, to je prioriteta Slovenije, to, sigurno. To je zagotovo prioriteta Slovenije in tudi mednarodno skupnost pravzaprav upozarjamo na to, da ne gre pozabiti tega območja, tako da zagotovo, kar se, kar se tiče Ukrajine, vemo, kdo je agresor, kdo je bil napaden in naše stališče je tukaj jasno. Ko govorimo seveda o prihodnosti Evropske unije, da ste omenili recimo širitev, ne, ne moramo mimo ocen, ki v zvezi s temi konflikti, ki smo zdaj omenili, tudi 
ocenjujejo, da recimo Evropska unija nekoliko zgubila relevantnost v primerjavi recimo spopad v Ukrajini, da združene države vodijo svojo politiko, Evropska unija pa dobiva v rekel, negativne posledice tega, ne, ne, ni pa več tisti ključni faktor ali pa eden ključnih faktorjev. Me zanima baš pogled na to, ministri Safajon, kako je dejansko, a je ta ocena pretirana, da Evropska unija izgubila, izgubila relevantnost pri, pri teh odprtih težkih mednarodnih svetovnih konfliktih? Zdaj, če gledava globalno razmere, se seveda usmerja zunanja politika svet v Indo-Pacifik. Tudi to rivalstvo med Združenimi državami Amerike, Kitajsko na drugi strani. Um, tudi jaz sem slišala zelo veliko krat kritike, zlasti v globalnem jugu med državami, ki namočitajo Evropski uniji dvojne standarde. Na račun predvsem našega odzivanja, seveda zostro obsodbo ruske agresije, v Ukrajini in tu zelo jasno evropsko enotnost s pomočjo vojaško, materialno, humanitarno in moram reči, da se zelo dobro zavedam, v kakšnih težavah je Ukrajina dve leti bo zdaj ob začetka vojne v Ukrajini ni časa za otrujenost. Tu gre za preprosto razumevanje ozemaljske celovitosti, soverenosti Ukrajine in spoštovanje mednarodnih priznanih meja in Slovenija tu bo v Ukrajini stala ob strani. Po drugi strani pa, ko gledamo vseeno odzivanje Evropske unije do vojne v Gazi, do bližnjega vzhoda, pa so nam marsi kdaj očitali kritika. Ampak tudi tu na tej točki je varnostni svet zelo razdeljen. Marsi kdo bi rekel, zunužene države Amerike blokirajo tudi odločitve za trajno premirje v Gazi. Zelo, zelo kompleksne so zadeve. Jaz si predvsem želim, ker smo uspeli v zadnjem letu navezati vrsto stikov Um, tako na afriški celini, tako um, na globalnem jugu, da našo politiko odpiramo in smo partneri, ker so ravno te povezave danes z različnimi deli sveta izjemno pomembne. Tudi regionalne pobude, ki se ustvarjajo od G20, G7, BRICS-a in svet se povezuje išče za vezništva. Slovenija seveda deluje najprej za varnosti in mir v svoji regiji, ampak ta globalna zavezništva danes so izjemno pomembna ker Evropska unija je tu, zdaj fokus je danes v svetu drugi. Še morda v zvezi relevantnosti onata. Slišali smo, Evropska unija so dvomi o tem, ali krepi ali izgubila. Medtem, ko pri NATO pa vidimo, dobiva nove člane, nekako se je zdelo, da je vmes po koncu hladne vojne ta vloga ni bila pa vsem jasno domišljena, dorečena. Zdaj pa, ne vem, kaj mislite vi, vendar le NATO pridobiva na relevanciji. No, zdaj ste povedali bistvo, ne, če dve državi, Švedska in Finska, po dolgih letih neutralnosti se odločita, da boste vstopili v zvezo NATO, ker je to eh, za nju edini, eh, edino zagotovilo za kolektivno varnost oziroma nivno varnost, potem eh, vemo, da je zveza NATO tista, ki nam to kolektivno varnost vsem nudi. Seveda pa, kot sem rekel, mora vsako praviti svojo nalogo, ampak eh, zagotovo, se ti dve vladi nista odločili kar tako na pamet, ampak sta presodili, da je to prava stvar in zagotovo v družbi narodov ki, ali pa držav, v katerih smo v, v zvezi NATO, veliko krat slišimo američani, gor američani, dol, vendar združene države Amerike so ravno tako ena izmed članic. In Z nekoliko večjim vplivom. No, zagotovo je razlika, če si država, kot so Združene države Amerike ali, ali če si manjša država, vedno je tako, se tudi iznotraj Evropske unije je tako, da eh, imamo večje države, imamo manjše države, vendar zato je pomembno, da Slovenija izvaja svojo zunanjo politiko tako kot jo, se pravi enotno in tudi članstvo v varnostnem svetu Združenih narodov potem daje glas tudi takšnim državam, kot smo mi, ker seveda številčno mi nikoli ne bomo mo- mogli parirati, številke so jasne, ampak lahko pa imamo pa vrsto drugih, vrsto drugih prednosti, če sem prej omenil Zahodni Balkan, tako kot mi poznamo to območje, ga malo kdo pozna, tako kot mi gledamo tudi na svet, pravzaprav mi nikoli nismo bili v zgodovini agresor, Nikoli nismo od nikogar nič je mali, k večjemu obratno je bilo in t- zato smo država, ki ima veliko stopno empatije. Moramo pa vedeti, da si ne smemo zatiskati oči pred 
današnjim svetom in seveda nekateri pozivajo, da se ni k neoboreževanju, k se pravi nemodernizaciji vojske in podobnih zadev, vendar s tem ne bomo nič naredili, če se bomo mi razoružili ali kakorkoli ali drugi, nekateri pozivajo k neutralnosti, vendar neutralnost se pridobi na drugačen način. Neutralnosti ne razglasiš kar tako, ampak recimo Švica, Avstrija imata vsaka svojo zgodovino te neutralnosti in tudi tradicijo, tako da je zveza NATO seveda od tistega, ko smo slišali leta 2019, se še spomnim, ko sem bil na vrhu v Londonu, ko se je govorilo celo, da je NATO klinično mrtev in podobno, je danes seveda zveza NATO na popolnoma drugih razsežnostih in zagotovo vse države, ki so ali pa smo, sej ni bila samo Slovenija zanemarjale se pravi obramne izdatke, zagotovo so tudi tiste države, ki smo jim bili mi blizu po obramnih izdatkih, tudi tiste države znatno povečujejo in države, ki imajo znatno manjši BDP kot Slovenija, so že na dveh odstotkih, nekateri tudi čez. Ne, mi smo še daleč od dveh odstotkov in zagotovo bomo morali v bodoče ravnati tako, da ne bomo mi tisti znotraj zveze, ker zveza NATO so države članice. In če se hipotetično nekaj zgodi, bo neka druga članica rekla, zakaj bi pa mi, ki smo morda revnejši od vas z manjšim BDP-jem, pa vlagamo v obramne izdatke, zakaj bi vas pa mi zdaj branili, če vi niste upravili svojega dela. In zato seveda je zveza NATO ta hip v popolnoma drugem, v drugem se pravi gibanju, kot je bilo še pred časom, kajti vojna v Ukrajini je dejstvo in tisti, ki zakaj recimo je skrb za Moldavijo in zato, ker Moldavija ni članica Zveze NATO. Članice Zveze NATO vendar le varuje tudi peti člen in so zadeve nekoliko drugačne in zato je prav da Slovenija tudi stori vse, da bo kredibilna članica vseh integracij, ne samo Zveze NATO, tudi Evropske unije, tudi drugih, in da se sliši tudi naš glas, tako kot se zdaj sliši v varnostnem svetu Združenih narod. Prej ne gremo potem na te naše notranje domače teme, torej za najne politične obramne, ampak stališča Slovenije, morda samo, če imate ministrica Fajon kaj dodati v zvezi s tem, kar je bilo povedano v NATO, Ja, glede zveze NATO se lahko samo strinjam, da so mogoče tisti časi, ko je bila varnost samo umjevna, pa verjetno nikoli ni bila, danes še toliko bolj minili, ker če gledam, kako se razvija svet za to oborževalno tekmo, ali nam je všeč ali ne, pred kratkim sem se pogovarjala v Seulu z nekdanjim generalnim sekretarjem Ban Ki-moonom, ki je rekel, kitajska danes se želi tako oborožiti, da bo prva oborožena vele sila in da imamo časa 12-13 let. Ampak ko gledaš to tekmo oboroževanja in ko gledaš tudi na evropski celini in na zadnje, seveda se vprašaš, ja, to je kolektivna varnost, kar nam Zveza NATO ponuda. Jaz bi si želela svet naivno brez orožja, tudi brez jedrskega orožja, vsaj v tem delu lahko rečem, da je Slovenija predvsej aktivna, da si zauzema in tudi pristopili smo takoj ob začetku mandata te vlade k Stokholmski pobudi za neširjenje jedrskega orožja. Jaz mislim, da ravno v tem delu bo tudi naša proaktivna drža v varnostnem svetu, da bomo širili vse pobude, ki lahko kakorkoli ustavljajo tudi širjenje in uporabo jedrskega orožja. Prav, podimo zdaj k slovenski vojski, ki je v, bom rekel, tem trenutku v fazi, kot ste že prej povedali, modernizacije, tudi, bom rekel, popolnjevanja kadra. V kakšni formi je slovenska vojska danes? Ni dolgo nazaj, ko je nekdanji vrhovni pomeljnik ocenil, da ni pripravljena recimo za sodelovanje v oboroženih spopadih, 
pa ne bom še zdaj v detalje, ampak v kakšni formi je slovenska vojska v tem trenutku, kakšna so vlaganja, o katerih ste prej že govorili? No, seveda stanje, ki smo ga imeli zadnjih deset ali petnaest let, zagotovo ni bilo zadovoljivo in slovenska vojska z vsemi temi sodobnimi sistemi, ki jih sedaj dobiva, ki jih nakupujemo, počasi, počasi gre proti tisti točki, kar ste tudi pravilno ugotovili, da bi enkrat prišli do tega, da ta ocena ne bo več slaba. Ker vsako leto, ko smo poslušali, kako je slovenska vojska, ne vem, da ima zadostno zadelovanje v miru, pa ne zadostno zadelovanje v vojni, takrat so bili ljudje, državljanki in državljani, so bili v nerodni situaciji oziroma jim je bilo nelagodno, kaj ti, če to poslušaš po medijih, kako imaš za nič vojsko, a ne, to verjetno ni dobro. In cilj vsega je ravno to, da enkrat pridemo do te stopnje, ko ta ocena ne bo več taka. Seveda za pozitivno oceno ali pa za izvrstno pripravljenost za vsakršnje za vsakršno priložnost, če tako rečem, je pa treba marsikaj postoriti. Tukaj gre tako, se šteje tako opremljenost, se pravi izpolnjevanje tistih zavez, ki smo jih dali pred 15. leti že, da bomo vzpostavili, se pravi, bataljonsko bojno skupino in izvidniški bataljon, potem tudi v kadrovskem smislu, In zagotovo mi smo zdaj, se pravi, od začetka delovanja te vlade pa do danes, smo postorili marsikaj. Pri kadrih recimo konkretno, koliko je recimo pripad novih pripadnicov in pripadnikov slovenske vojske? No, mi smo v lanskem letu, se pravi v letu 2024, za 65 odstotkov presegli leto 2022. Mi smo že predstavili, se pravi, leta 2023 se je zaposlilo, mislim, da že 320 je šlo za 320 zaposlitev, kar je tudi posledica seveda vseh ukrepov, ki smo jih izvedli, poenostavitev postopkov, tudi zdravniških pregledov in prej, po domače povedano, prej je nekdo, ki se je odločil, da bi se zaposlil v slovenski vojski, Čakal približno štiri mesece je trajal cel proces in seveda se v mes kdo že tudi premislil. Kaj pa plača recimo? Najbrž vojak, najbrž ni pravodonosen poklic. Ne bo držalo. Tudi plače so se, seveda moramo ločiti osnovna plača in pa tista z dodatki, tako kot tudi v drugih poklicih. Osnovne plačo, osnovno plačo, pravzaprav težko govorimo o tem, ker vsi dobivajo dodatke in bistveno je, koliko vojak prinese domov. Tako da so se tudi plače v teh letih niso več tako slabe. Seveda bi bilo boljše, če bi bilo boljše, vendar so tudi vojaki del javnega, se pravi, javnega sektorja in tako kot ostali, tako kot poklicni gasilci, tako kot vsi drugi segmenti, policisti, potem tudi pravosodni policisti, govorim zdaj namenoma v teh uniformiranih poklici. In kot del javnega sektorja seveda se to vodi v okviru krovnih pogajanj in zagotovo so plače večna tema, vendar moram povedati, da tisto, kar danes nesejo domov vojaki oziroma zaposleni, sigurno ni več na taki ravni, kot je bilo to pred leti. Pa tudi, ko se upravljajo raziskave, kaj je bistveno za nekoga, da se je zaposlil slovenski vojski ali še pomembne je, da v njej ostane, plača ni bila nikoli na prvem mestu. So tudi medosebni odnosi, so tudi, se pravi, tudi modernizacija nekaj prenese, seveda, če imaš ti mlade ljudi, spet povezujem z gasilci. Tudi v gasilskem društvu je tako, če boš nabavil novo opremo, če bo nova cisterna, če bo nove obleke, če bo to, bo tudi več mladih prišlo. Če boš pa staro opremo, pa seveda ni tako privlačno. Enako ali pa še bolj je to izrazito v vojski, 
Danes so tudi novi poklici, se pravi, imamo tudi vrhunske drone, brezpilotne letalnike, ki jih mimo grede proizvaja slovensko podjetje, s katerim smo v okviru izboljšanja raziskav in razvoja, se pravi povečevanja sredstev, podpisali pogodbe in te pogodbe že rojevajo sadove. Se pravi, da ima tudi slovensko gospodarstvo posrednje ali pa celo neposredne koristi od vlaganja. Točno to in to je ključni cilj vlaganu raziskave in razvoj, da bo slovenska obramna industrija, mimo grede drugo podjetje izdeluje tudi oziroma razvija oboružitveno postajo, to se reče projekt Mangard, vrhunska zadeva, modularna oboružitvena postaja in kaj je cilj? Cilj je to, da bomo mi začeli sami nekaj proizvajati oziroma slovenska podjetja tako za slovensko vojsko in za izvoz. In ključno za izvoz. V podomače povem, ko bomo šli mi na nek sejem v tujino, bomo imeli tam svojo stojnico in bomo tudi mi končno začeli nekaj prodajati tako, kot je v preteklosti pravzaprav že bilo. Vse mi smo v preteklosti to imeli močno, pa smo močno razvito, pa smo potem zanemarili, no zdaj počasi spet to oživljamo. Skratka, če se vrne v kadrom, čisto na kratko je. Vsi ti faktori, ki sem jih zdaj naštev, pripomorajo k temu, da je tudi več zaposlitev. In pa seveda se pravim, čas od ideje do zaposlitve smo štirih mesecev skrajšali na tri tedne, Potrebujemo vse segmente poklicov, potrebujemo od operaterjev, dronov, brezpilotnikov, najbolj vrhunskih modernih sistemov do navadnega pehotnika in seveda delamo vse v tej smeri. Je pa naš velik problem, to pa moram povedati, so pa upokojitve. Mi imamo toliko upokojitev, da če bi upokojitve odšteli, imamo mi že zdaj, pozitiven trend, ampak če pa prištejemo upokojitve, pa seveda smo še vedno, je še vedno pripad premajten in pa močno se ukvarjamo tudi s tem, zakaj tisti, ki odidejo iz vojske, zakaj odidejo. Tukaj je pa več faktorov, to sem pa rekel, tudi med osebni odnosi, tudi druge stvari, tako da nalog ali pa bom rekel dela na tem področju, kako priti do ali pa izzivov, kako priti do tiste točke, ko sva rekla prej, da bo ta ocena pozitivna in da bodo državljanke in državljani zadovoljni, je pa še veliko. Ampak seveda, slovenska vojska se je lani tudi izkazala v poplavah, mislim, da... O tem bomo še ob koncu vdaje nekaj rekli. Tudi plot tega, da prvič, da jo imamo in da jo tudi usposablja da jo usposabljamo tudi za mirovne namene. Gremo na drugo zelo pomembno temo, oziroma bom rekel v naslednjih dveh letih zelo, zelo pomembno temo, seveda članstvo Slovenije v varnostnem svetu OZN. V naslednjih dveh letih torej bo Slovenija vsaj nominalno blizu, bom rekel, svetovnim centrom odločanja, vendar pa v razmerah, ki najbrž niso pa vsem normalne, recimo v varnostnem svetu sedi članica Rusija, ki je agresor, tudi človekove pravice in vse druge, pravice iz list in OZN-a si članice varnostnega sveta razlagajo drugače. Kakšno pozicijo bo tu, kakšen slalom, če uporabim smučarski izraz, bo tu uporabila oziroma izvajala Slovenija? Ja, predvsem bo zelo pomembno, da znamo se z vsemi pogovarjati. Tu varnostni svet je pet, omenili ste, kakšne so težave v varnostnem svetu za Rusijo kot agresorico in tudi za blokadami V samem varnostnem svetu je praktično izjemno težko najti soglasje, ampak pomembno vlogo pa igra deset nestanih članic varnostnega sveta, kjer jaz mislim, da je predvsem v zadnjem času zelo pomembno, da se te deset držav med sabo pogovarja, tudi seveda z ostalimi, ampak lahko tudi naredi preobrat v samem glasovanju. Tako da mi imamo vzpostavljene stike z vsemi, Tudi za nanovo izvoljenimi nestajenimi članicami bomo pa Slovenija tradicionalno zagovarjali listino Združenih narodov, mednarodno pravo, torej to svetovno ureditev, multilateralizem, ki seveda glede na razmero v svetu potrebuje 
nek nov razmislek, kako na dane razmere in neravnovesja delovati. Eno drugo je seveda reforma varnostnega sveta, ampak kako narediti organizacijo bolj učinkovito in da lahko dela tisto, kar je in osnovno poslanstvo, varnost in mir. In to bo naloga Slovenije. Mi bomo seveda sodelovali z lasti na temah, ki so zadevajo neposredno našo soseščino, zagotovo nas bodo veliko spraševali za mnenje, okoli kako ustaviti rusko agresijo, kako končati vojno v Ukrajini. Potem Zahodni Balkan je tu eno od zadev, ki jo zelo dobro razumemo, poznamo, kako tu zagotavljati mir in varnost. Potem bodo teme voda. Voda je za nas ena redkih držav, smo, ki imamo vodo v ustavi in skozi vodno diplomacijo lahko preprečujemo konflikte, zaščitimo civiliste, ženske, mir, varnost. Veliko je tem, kjer bomo otrokove pravice, zaščita otrok, kjer se je Slovenija že zelo profilirala v zadnjem obdobju, tudi tradicionalno dlje časa človekove pravice in na tem bomo delali naprej. Predvsem znali poslušati, slišati in potem iskati tiste um, ključne um, skupne točke, da bomo gradili vir. Omenili ste že uh, potrebno reformo varnostnega sveta, o tem tudi, ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem veliko obral. Za kakšno reformo si Slovenija prizadeva oziroma kako si jo zamišljate, predvsem uh, seveda vluči tega, da je Slovenija majhna država, bom rekel, ne v, v tem smislu majhna, ampak nima toliko vpliva. Kakšna reforma bi, bi po vašem mnenju bila potrebna? To so um, dolgoletna in predvsej težke razprave, ta reforma poteka v generalni skupščini. Jaz tudi mislim, da trenutno ni ambici za en resen razmislek, obstaja zavedanje, da je treba narediti varnostni svet bolj učinkovit. Um, jaz sem večkrat rekla v preteklosti, glede na to, da imamo 80-90 odstotkov tem v varnostnem svetu povezanih z Afriko, brez Afrike, med stalnimi članicami, je seveda na mestu razmislek, kako razširiti, bolj geografsko uravnotežiti varnostni svet, stalno, nestalno članstvo ob enem, da ne ogrozimo sebe in možnosti, kako imeti to moč odločanja. Tu imamo svoje stališča, priznam pa, da že dolgo ni bilo resne razprave v reformi in tudi glede na situacijo na razmero v svetu ne pričakuje ja, o zelo hitro razprava resna stekla. Mogoče še vaš pogled na članstvo Slovenije v varnostnem svetu OZN, stališča seveda položaja, ki ga imate? No, tukaj v bistvu naše ministerstvo izvaja, kot sem rekel, politiko vlade Republike Slovenije in delujemo tako, da kolikor imamo tudi teh honanje političnih stikov, delujemo usklajeno z drugimi dejavniki zonanje politike, z Ministrstvom za zonanje zadeve in mislim, da je ta hip slovenska zonanja politika usklajena, da, da vemo, kaj... Kaj ni, kaj kaj ni primer, ne? Ja, v preteklosti je bilo vse sorte, ampak sem vesel, da je zdaj drugače in da, da smo usklajeni. In tudi z našega vidika je prav, da se temu pridružujemo in da prav zaprav sledimo usmeritvam tudi državnega zbora, vlade Republike Slovenije in tukaj je to edina prava pot. Prav, prej ste omenili modernizacijo in vlogo slovenske vojske tudi v, v tej modernizaciji, pa tudi zelo pozitivno vlogo slovenske vojske pri nedavnih poplavah, avgustovskih poplavah. Zanima me, ker smo sedaj seveda v fazi popoplavne sanacije, ki bo terjala veliko, veliko sredstev, ali ta popoplavna sanacija in ustrezni proračunske postavke, ki se tem zares spreminjajo, kakorkoli vplivajo tudi na, na sredstva, ki so namenjena za slovensko vojsko. Mislim, če imam pravi podatek, v naslednjih štirih letih 1,2 milijarde evrov. Se bo to kakorkoli reluciralo. No, najprej, če še dodam na prejšnjo temo, prisotni smo na, na vseh mednarodnih žariščih misijah in v luči varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov se že pogovarjamo o tem, da se vrnemo nazaj na Cipr. Tukaj smo že v, v dogovorih Slovaško, tako da ta misija na Cipru bo naš prispevek k članstvu v nestalnemu članstvu varnostnega sveta. Kar se pa tiče 
poplav, seveda so zarezale vse segmente zagotovo. Ko govoriva o proračunu ministrstva za obrambo, nekateri pravi, milijardo, milijardo, ne, ampak proračun ministrstva za obrambo ni samo slovenska vojska za slovensko vojsko, ampak tudi uprava za zaščito in reševanje. Cimelna zaščita. Tako, kjer smo povečali sredstva. Potem je pa nekaj pa tudi uprava za vojaško dediščino, ampak dejstvo je, da se je slovenska vojska na račun poplav odrekla sredstvom v nadaljnih letih in pa tudi obramni izdatki seveda še vedno naraščajo, vse so, je rast, vendar je nekoliko počasnejša, kot smo planirali. Tako da poplave so tudi na to področje vplivale, vendar na Ministrstvu za obrambo planiramo tako, da ključni projekti še vedno ostanejo v proračunu. Ravno zdaj smo pred kratkim je bila pravnomočna odločitev, da podpišemo pogodbo za protizračni sistem IRIS-T, nemškega proizvajalca, skupaj z nemško vlado, se pravi z ministrstvom za obrambo Nemčije, gre za projekt vlada vladi, se pravi tukaj ni posrednikov in drugih zadev, ki smo bili v preteklosti priča, po enaki ceni kot vsega, za Nemčijo, tudi za Slovenijo, se pravi za vse države, ki so znotraj tega sporazuma, tako da ta protizračna obramba je ena od prioritet tudi za krepitev varnosti kritične infrastrukture. Mi vemo, da imamo jedersko elektrarno krško in tudi druge stvari in zato je pomembno, da imamo protizračno obrambo, dober sistem, Potem tudi druga modernizacija, ki smo jih priča, se ohranja. Tako da iščemo tisti balans med tem, kar smo, če tako rečem, žrtvovali denarja za poplave in pa med modernizacijo, ki vsekakor ostaja prioriteta na visoko na agendi. Prav naš pogovor se počasti bliža konce, zato morda na koncu samo še nekaj o razmerah doma. Vedno se nekako pravi, da je zunajna politika odraz notrene politike, to se vedeva za velike države, za našo državo morda malo manj, pa vseeno, v kakšni formi, bom spet uporabil športni izraz, je Slovenija v letu 2024. Sprašujem oba najbolj. No zdaj leto 2024 smo ravno začeli. Jaz mislim, da je predvsem naša naloga kot politike, vlade, da v družbo z konkretnimi rešitvami vnašamo eno dobro, pozitivno klimo, eno zaupanje. To zaupanje je zelo pogosto načeto in največkrat seveda smo politiki so odgovorni, veliko vlogo igrajo mledi, kakšne informacije prenesejo javnosti, ampak jaz mislim, da smo v dobri kondiciji kot vlada začrtali novo leto si postavili tudi ena bolj jasna pravila igre, marsi kaj smo se naučili tudi, ki so naši spodrsljaji bili v preteklosti in če bomo znali zdaj to investirati v eno boljše zaupanje, v ostvarjanje pozitivne klime, predvsem pa res delati za ljudi, z jasnimi rezultati, smo na dobri poti. Jaz si želim, da bo leto boljše, kot je bilo lansko leto z manj katastrofalnih, ekstremnih vremenskih razmer ali tudi konfliktov, ki so okoli nas, predvsem, da bo varno za ljudi in da bodo lahko varno in mirno z nekim dostojanstvom živeli. To je naše poslanstvo. Minister Šarec. Ja, se pridružujem mnenju, da mi smo v slabi kondiciji, zagotovo ne. Sam se še spominjam časov pretekle vlade, kako s čim smo se takrat ukvarjali, takrat se je bilo treba boriti za tiste osnovne človekove pravice, No, danes je stvar popolnoma drugačna in to, da lahko tudi ljudje izrazijo svoje mnenje na tak ali drugačen način, tudi to je vrednota demokracije, kar se tiče delovanja oziroma tudi popoplavne obnove in drugih stvari, seveda je izzivov veliko, nikakor ne moremo reči, da 
smo naredili vse, sto skotno super in tudi, da bo bodoče, vendar pa vse, no, pogled nekoliko bolj podroben od samo tistega kritizerstva in jamrarije in podobnih stvari, ki smo jim priča, pa vendar le pokaže, da vlada dela, da dela tiste korake, ki jih mora delati, ne nazadnje tudi sredstva, ki smo jih dobili z Evropske unije, če ne bi bili če ne bi bila dokumentacija tako dobro pripravljena, ne nazadnje še do pred kratkim sem vodil ministrstvo za kmetijstvo, v tem času smo dobili tudi sredstva na tem področju, tako da mislim, da teh 8,5 milijonov je prišlo tudi, bo šlo v prave roke, tako da zadeve se peljejo naprej. Ljudje bodo pa vedno ocenili sami, sej, veste, sam sebe ali pa vlado, če se sami ocenjujemo, zagotovo drugače vidimo, kot vidijo ljudje, ampak načeloma klima ni slaba, klima je v redu in verjamem, da bo zdaj tudi v bodoče, tudi v tem letu, da bo premaknili kar nekaj teh izzivov, ki so pred nami, zlasti, kot sem rekel, na tej popoplavni obnovi. To nas bo spremljalo še dolgo časa. Tako, prišli smo do konca, spoštovane gosta, ministrica Fajon, ministr Šarec, najlepša hvala, da ste bila gosta v prvem Go Si podcastu in sta s tem nekako zaorala ledino. Spoštovane gledalke in gledalci, spoštovane poslušalke in poslušalci, vam pa hvala lepa za pozornost. Na svidenje.